بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كوكب لك وصلى الله مولا ساسينوم با نساتناس بسم الله الرحمن الرحيم سغلني الله ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina wa Nabiina Muhammad wa ala alihi taibina tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sandibutan, sumasakanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na Propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin, at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa itong panaya mga kapatid, sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, dumating tayo sa bagong aralin. At ito yung tinatawag natin na zakat. O sa ibang salita, sa ating wika, siguro masabi natin, ito ay buwis. Itong zakat na ating tatalakayin ay isa sa mahalagang uh, pang-ekonomiyang tungkulin ng Muslim. Kung ating tingnan mga kapatid, na itong zaka o itong zakat ay binanggit sa banal na Quran. Ganito ang pagbanggit, mga kapatid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu salah wa atu zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama azra sadaqallahu laliyu lalim ganito ang binanggit sa banal na Quran at ganito din ang kanyang malapit na kahulugan sa ating wika at kayo ay mag-alay ng pang-araw-araw na dasal, ng mahinusay, at magbigay ng zaka, yung katungkulan uh, kawang gawa. At magpautang kay Allah ng isang magalang pautang. At anumang mabuting bagay ang inyong ipadala patungkol sa inyong kaluluwa ay katiyakan inyong matatagpuan ito kay Allah. Ito ay mainam at sagana bilang gantimpala. Mga kapatid, makita natin sa itong talata na pagkatapos ng magsagawa ng dasal ay binanggit yung zakah. Kaya sinabi dito, wa akimus sala, wa atu zakah. Na yung pagbanggit ng uh, pagsagawa ng dasal ay kaagad binanggit yung pagbigay ng zakah, yung katungkulang kawang gawa. Dito makita natin mga kapatid kung gaano kahalaga ang pagbigay ng 
zakat. At dito din mga kapatid, karagdagan sa itong ating binanggit, ay mayroon ding salaysay o riwaya na ating makita galing sa mga uh, maksumin, suma sa kanila nawa ang kapayapaan, na nagbanggit kaugnay sa itong ating tinatalakay. Ano ang sinabi dito mga kapatid? Sinabi dito, ang sinuman na hindi magbayad ng zakat ay labas sa relihiyon. Malaking bagay yan mga kapatid. Na kung sino mang tao na hindi magbayad ng zakat, yung kat, uh, katungkulang kawanggawa na kanyang dapat gawin, ay labas. Labas siya sa relihiyon. Mabigat yan na bagay mga kapatid. Kaya dapat nating intindihin yung tungkol sa zaka. Makita natin mga kapatid na yung zakat ay masabi natin na mayroong dalawang bahagi. Yung zakat na kung saan zakat sa yung katawan at buhay ng tao na kung saan nangyari sa isang taon. Lalong-lalo na yung pagkatapos ng ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay may tinatawag natin na Zakatul Fetter. Yung pagbigay ng Zakatul Fetter sa sino man na mayroong kakayahan na makapagbigay. Upang, sinabi ko na mga kapatid, upang yung paglinis sa ating uh, katawan at buhay. Mayroon ding isang bahagi at ito yung ating uh, tatalakay ngayon. At ito yun ang uh, tinatawag natin na yung mayroong uh, zakat sa kayamanan. Wealth, mayroong zakat. At itong kayamanan ay maroon siyang uh, siyam na bagay na kung saan ay nabahagi ng uh, tatlong bahagi. Ganun mga kapatid. At itong bahagi ng kayamanan, sa tatlong bahagi ng kayamanan, yung isa na doon, yung zakat sa halaman, zakat sa kahayupan, zakat sa yung uh, kwartang metal. Ang zakat naman doon sa uh, yung halaman ay yung makita natin yung trigo, yung uh, sibada, yung palmera, yung uh, pasas. At doon naman sa kayupan ay yung kamilyo, kamel, yung uh, baka, at yung tupa o yung karnero. At doon naman sa uh, kwartang metal ay yung ginto at yung uh, pilak, yung silver. Yun mga kapatid, ang mga bagay na mayroong zakat. Ngunit dapat nating malaman mga kapatid na kung itong mga bagay ay mayroon siyang hangganan, mayroon siyang limitasyon na kung mayroon tayo ganitong mga kayamanan ay mayroon siyang kondisyon na hindi kaagad na sabi natin kung mayroon tayong ganito ay magbigay tayo ng zakat. Hindi ganun mga kapatid. Mayroon siyang tinatawag natin na pamantayang hangganan. Mayroong standard kung magbigay tayo ng zakat. Mayroong pamantayang itinatakda sa ating pagbigay ng zakat. Kapatid, dapat natin na malaman na sa bawat nating binanggit ng mga bagay ay maroon siyang tinatawag natin na haddidasab. Sa ating wika ay yung tinatawag natin na pamantayang itinakda o pamantayang hangganan na gaano kadami 
para makapagbigay tayo ng zakat sa iyong nabagay. Pupunta tayo sa unang bahagi, yung tungkol sa halaman. Tungkol sa halaman, mga kapatid, yung sa trigo, yung wet, yung sa yung sibada, yung barley, yung uh, palmera, yung dates, yung uh, pasas, yung raisin, ay kailangan yung kanyang hisab ay dumating ng uh, walung daan at limampu na kilogram. Ulitin ko mga kapatid, ulitin ko mga kapatid, na ang had dinisab sa mga halaman na ating binanggit, katulad ng trigo, sibada, palmera at pasas, ay kailangan na dumating ang kanilang had dinisab ng 850 kilogram o sa ating wika, dumating ng 850 na uh, kilogram at sa kapat tayo makapagbigay ng zakat. Kung hindi dumating sa ganun na kalaki, sa ganun na had dinisab, yung pamantayang itinakda, ay hindi tayo makapagbigay ng uh, zakat. Ngayon pupunta tayo sa kalaki. Sa kalaki ng zakat ng pananim. Kasi itong pananim mga kapatid, ay mayroon siyang uh, mayroong uh, bahagi na kung saan bigyan natin yung patubig. Dito mga kapatid ay mayroong tatlong bahagi na dapat nating malaman. Na kung ang halaman ay pinapatubigan sa pamamagitan ng ulan o kaya galing sa tubig ng ilog, ang kanyang zakat ay maging one-tet, isa sa sampung bahagi lamang. Ulitin ko mga kapatid, kung ating halaman na aking binanggit pa lamang, na kung iyon ay pinapatubigan ng ulan o kaya uh, uh, tubig galing sa ilog, ang zakat lamang, mga kapatid, ay yung one-tet, yung isa sa sampung bahagi ang zakat. Yun ang unang uh, bahagi. Ang ikalawa naman, na kung halaman na ating binangit, yung trigo, yung uh, sibada, yung palmera at pasas, kung iyon ay pinatubigan sa pamagitan ng uh, yung timba o kaya yung bumba na ginamit nung may makina, ang kanyang uh, ang kanyang zakat mga kapatid ay maging 120th isa sa 20 na bahagi lamang ulitin ko mga kapatid kung ating ginamit na patubig ay yung timba o kaya yung makina na bumba para pagbigyan ng patubig yung halaman na ating binanggit ang kanyang zakat mga kapatid ay maging 120th isa sa dalampu na bahagi. Yun mga kapatid. Pupunta tayo sa ikatlong, uh, masabi natin ikatlong paraan yung pagpatubig. Kung ang pagpatubig natin mga kapatid ay mayroong kombinasyon na halo yung binanggit natin na dalawang paraan. Kung sabi natin yung halaman na ating pinapatubigan ay Pinapatubigan natin sa unang paraan at ikalawang paraan o sa maliwanag na salita mga kapatid. Kung pinapatubigan natin ng ulan at yung sa pagitan ng tubig ng ilog at nakahalo din, pinapatubigan din natin sa pagitan ng timba at yung uh, yung uh, yung uh, yung uh, yung sinabi natin na bomba o machine makina ginagamitan natin 
na yung kalahati ay sa mabangitan ng yung ulan at yung tubig ng ilog at yung kalahati, isang kalahati naman, ay pinapatubigan sa pamagitan ng uh, timba at yung uh, bumba na makina o kaya uh, walang makina na bumba ay ganito ang kanyang uh, yung pagbilang o kalaki ng zakat na kung saan na kung saan mga kapatid ang unang kalahati ay one o isa sa sampung bahagi ng zakat at ang kalahati naman ay maging isa sa dalampu na bahagi. Ulitin ko mga kapatid, ang maging uh, resulta, ang isang unang kalahati ay one at ang ikalawang kalahati kay ginamitan ng bumba at yung ginamitan ng uh, timba ay yung one Yung mga kapatid, ang pagbigay ng uh, yung pag, uh, pagbilang sa zakat doon sa mga pananim. Kasi yung ating pananim mga kapatid ay ginamitan ng ulan, ginamitan ng uh, yung uh, it, uh, ilog ng tubig, ginamitan ng timba, ginamitan ng makina, yung bumba. Kaya ganun ang pag, uh, ating pagbilang mga kapatid. Siguro mga kapatid, wala naman tayong panahon sa sunod nating pagtatalakay, ating tatalakayin ang karagdagan na uh, kaugnay tungkol sa itong zakat. At magsabi na lang inyong tagapaglingkod, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin, at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sali ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya kashifan nawaya Ya aliman khafaya Ighfir lana dhunubana Warfa'il balaya Ighfir lana dhunubana Warfa'il